Praise you, Lord, I praise you. Oh, I praise you. Yes, I praise you. How I praise you, my precious Lord. I love you, Lord, I love you. Oh, I love you. Yes, I love you, Lord, I love you, my lovely Lord. You are worthy, Lord, you're worthy. So you worthy, so worthy. Oh, you worthy, most holy Lord. Oh, the heavens and Let's read from the book of Luke. Luca, chapter 2. Luca, Irenda Madhyaram, verses 22 onwards. Irenda Madhyaram, Irenda Madhyaram. Why does God speak to some people? Why um, does God does not speak to some people? Why God reveals some things to some people and uh, others don't um, hear from Him or get any revelation from him, they don't know what God is about to do. Why? That's what we're going to see tonight. Yen Devan Silam Silam Mas Kuripitta Makkal Oru Devan Pesi Kira. Yen Thamurai Kari Engle Vedi Padithi Avarala The Seiyum Badi Avar Eder Par Kira. Yen Silam Oru Pesi Nalu Maru Vedanga Ame Apre Vittu Vidi Kira. Devan Eder Par Kira Enna Enna Nam Parka Pagiro. Does God want to speak to us? Does God want to reveal His heart to us? Devan Thamurai Ullath Thile Kum Kari Te. And let's see what is actually really preventing us from receiving things from God, information. And what is the purpose in God revealing things to man? And let's read from the book of Luke chapter 2. Let's read from verse 22. This is a very familiar uh, passage that a lot of us read, especially during Christmas time. But the Lord wants to speak to us something uh, from this passage and some more tonight. Verse 22. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male to be consecrated to the Lord. And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or two young pigeons. Verse 25. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was, a, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts, where, when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and the sword will pierce your own soul too. <laughs> Mose Nyai Pramanathin Badie, Abarbudi Sutikarpin Narkal Nerebe in a Bode, 
முதற்பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கத்திற்கு பரிசுத்தமானதென்று எண்ணப்படும் என்று கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரை கத்திருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது பலி பலியாக செலுத்தவும் அவரை எரிசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எரிசலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரேலின் ஆறுதல் பெற காத்திருக்கவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்தாவி இருந்தார் கத்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் இருந்தது அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான் இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாய பிரமாண முறைபின்படி செய்வதற்கு தாய் தப்பன்மார் அவனை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை சோத்திரித்து ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடு போக விடுகிறேன் புரஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரேலுக்கு மகிமையாகவும் தேவரே சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணின உம்முடைய ரட்சணத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டவர்களுக்காக யோசிப்பும் அவருடைய தாயும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாதை நோக்கி இதோ அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரேலில் அநேகர் விடுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாக பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்றான் கத்திராகிய தேவன் பரிசுத்த ஆவியான மூலமாய் சிமியோனை கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சிமியோனிடம் வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த நாட்களில் ஏராளமான ஜனங்கள் இருந்து இருந்தார்கள் ஆனால் இயேசுவை குறித்து சிமியோனுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தி இருந்தார் Now we may wonder why Simeon and not somebody else. நாம் யோசிக்கலாம் ஏன் சிமியனுக்கு மட்டும் தேவன் இதை விளங்கப்படுத்தினார் ஏன் மற்றவருக்கு அவர் தெரியப்படுத்தவில்லை என்று Let's see how Simeon was. தேவன் சிமியன் எப்படிப்பட்டவன் என்று நாம் பார்ப்போம். Verse 22 says 22 ஆம் வசனம் சொல்கிறது He was righteous. அவன் கர்த்தருக்கு பயந்தவன் He was devout. 25 ஆம் வசனம் சிமியன் எப்படிப்பட்டவன் என்று போட்டிருக்கே என்று பார்ப்போம். அவன் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்தான் that he would not die until he sees Jesus Christ in flesh avanukku irundha aashirvadam enna vendal thanude sonda kangalal yesuve avan kaanu mattum maranamadai maatan endru avanukku kurikkapattirundathu so now there were so many grandfathers in that time andha nadile eraalamana thatha maargal endirpargal a lot of men who grew up to be older people like simeon சிமியனை போல எல்லாருமே வளர்ந்து வயதானவர்களா இருந்திருப்பார்கள் இந்த சிமியனோ கத்தருக்கு பயந்தவனா இருந்தான் இவன் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவனா இருந்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேல் இருந்தார் அவனுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சிறப்பான காரியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவன் நம்ப தக்கவனா இருந்தான் உண்மை உத்தமா இருந்தாலே அவனுடைய கண்களினாலே காணும் பாக்கியத்தையும் தேவன் அவன் கருவினார் 
அவனுக்கு ஏற்கனவே இந்த கத்தர் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தியிருந்தார் ஏசு பிறப்பார் நீ அவர் பார்ப்பா என்று எல்லாம் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் தன்னுடைய காதுகளினால் அவன் எல்லாம் அவன் கேட்டிருந்தான் ஸோ பிகாஸ் ஹி ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு நோ பட் காட் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் வென் காட் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அவன் தேவனோடு ஐக்கியம் கொண்டு தேவனுக்கு பயந்தவனா இருந்தனால் தேவன் பேசியதெல்லாம் அவன் நினைத்து கொண்டு தேவன் பேசியதை அவன் நம்பி கொண்டிருந்தான் தேவன் இந்த காரியத்தை தனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி அந்த காரியத்துக்காக அவன் காத்திருந்தவனாயும் இருந்தான் இந்த இடத்திலே நாம் வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம் and somebody holding on to the promise of god idhile nam vidyarthigal paarkrom sila avargal avargale karpaniyaga yosikondu idu nadakkum adu nadakkum endru karpaniyile avargal avargal yosikondu irpargal aanal simiyanukku kattar velippaduthiradai avan nambikondu adarka kaathirundana irundan the word of god that is revealed to you personally shall come to pass devan ungalku thanipatta murali என்ன காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினாரோ அந்த காரியம் உங்களுக்கு கை கூடி வரும் தீர்க்கதர்சனமாக சில ரோடு தேவன் பேசி பேசுகிறார் உங்களை குறித்து தேவன் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே என்ன காரியத்தை உங்களுக்கு பேசியிருக்கிறாரோ இனி வரும் காரங்களிலே என்ன நடக்க போறது பேசியிருக்கிறாரோ அந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு நடந்து ஏறும் நீங்கள் இதை கேட்கிற நீங்கள் சிமியனை போல இருக்கிறீர்கள் பி like simian devout and righteous and wait for the promise of god to be fulfilled simian pole neediyum deva bhakti ulana irundhu kattude vaarthai niraivara thakkadaga kaathirunga simian did not just receive the promise and say oh i got the promise so i'm somebody big i'm going to see the christ child and just walk around proud simian adhe ketta udane edho nadakka pogirathu devan engal velippaduthinaar endra avan permiyaga ange enga poi kondirukkavillai oh i'm going to have the privilege of seeing the messiah எனக்கு தான் இயேசுவை பார்க்க வருகிற மேசியாவை பார்க்க போக தரணம் என கிடைத்திருக்கு என்று சொல்லி அவன் பெருமையாக இல்லை ஒண்ணுமே அந்த சான்ஸே அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஆனா தேவன் எனக்கு அதை வெளிப்படுத்திருக்கிறார் சோ ஹி வாஸ் நாட் சிரிங் த டெம்பிள் வித் ப்ரௌட் லுக் எவ்ரி டே லுக்கிங் அட் எவ்ரி பாடி அதனால் அவன் மிகுந்த தேவாலயத்தில் இருந்து எல்லாரையும் பார்த்து அற்பமாய் பார்த்து கொண்டு தன்னை பெருமையாக அவன் நினைத்து கொண்டதான் இருக்கவில்லை அவன் பெருமையாக உட்கார்ந்து தேவாலயத்தில் அமர்ந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று யோசிப்பார்கள் இயேசுவை அவர்கள் மேரியும் மரியாதம் மரியாதம் யோசிப்பு அவங்க கொண்டு வரும் பொழுது அவன் பார்த்துக்க முடியாது அவனுக்கு what promise has the lord given to you ungalku devan enna vaagathatham kodutar you know in your heart that god has given to you some personal promises ungalku theriyum enna thanipatta murile ungalku endru devan enna pesinar ungalodu enna pesira endra thanipatta vaagathatham ungalku therindirukum i'm not talking here about generic promises naan idha parambariyaga solugira kaariyalai kurithu sollavillai poduvaga solra aashirvadangalai kurithu naan sollavillai I'm talking about specific promise that you know God has spoken to you. உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒவ்வொருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவுல தேவன் பேசியிருப்பார். அந்த தனிப்பட்ட முறையில் பேசின வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து சொல்கிறேன். God will bring it to pass if you humble yourself and be like Simeon expecting and holding on waiting for the promise to be fulfilled. நீங்கள் சிமியோனை போல உங்களை தாழ்த்தி கத்திற்கு பயந்தர்லாம் நீங்க வாழ்ந்து அவருக்காக நீங்க அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேற நீங்க காத்திருக்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே குறிப்பிட்டு சொன்ன அந்த வாக்கு தத்தம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைவேறும் அடுத்த மறுபக்கம் பார்க்க போனால் விசுவாசம் Simeon was waiting day after day after day after day after day expecting to see baby Jesus. 
இயேசுவை பார்க்க சிபியோன் வயதான காலத்திலும் ஆண்டவர் இதை சொல்லிருந்தாரே சொல்லி விசுவாசத்தோடு அவர் அவரை காணத்தக்கதாக அவன் காத்திருந்தான் நமக்கு நமக்கு தெரியாது சிமியோனுக்கு எப்பொழுது இந்த இந்த காரியத்தெல்லாம் கத்தர் சொன்னார் என்று எந்த வயதிலே சிமியோனுக்கு கத்தர் இயேசு வருவார் நீ அதை பார்ப்பா என்று எல்லாம் அதை சொன்னாரோ அவனுக்கு தெரியாது பதினேழு வயது பதினெட்டு வயசு இருபத்தோரு வயசா இருந்தும் நமக்கு தெரியாது அது The thing that we know is he was waiting for it day after day. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வாக்குத்தத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான் என்று நமக்கு தெரியும் பார்க்கிறோம் விசுவாசம் என்பது தான் அது விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அந்த காரியத்துக்காக நாம் இதை நிறைவேறும் 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 என்று நம்ம காத்திருக்க மாட்டோம் faith according to hebrews says that you look for something that you don't see in front ebirile nam paarkrom kaanapadavangalai nambugiradhan viswasam endru paarkrom so he is not seeing the baby jesus avan avanude vaal kaalathile avan yesu kudanda yesu ne avan paarkavillai so it becomes one year it becomes two years it becomes three years four years and five years and he could have lost hope அவன் தேவன் வாக்குத்தத்தம் சொல்லி வருடங்கள் ஆய்கொண்டே இருக்கிறதே ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் ஆய்கொண்டே இருக்குது இன்னும் பிள்ளையை பார்க்கவே இல்லை என்று சொல்லி அவனுக்கு விசுவாச தளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்க கூடும் அவனுக்கு அந்த தளர்ச்சி ஏற்படவே இல்லை அவன் விசுவாசத்தோடு கத்த சொன்ன வாக்குத்தத்துக்காக அவன் காத்திருந்தபடியால் அந்த காரியத்தை அவன் கண் கூடாக பார்க்க முடிந்தது தேவன் கொடுத்த வாக்குத்துக்காக விசுவாசத்தோடு காத்திருந்த சிமியோனாயன் சிமியோனை நம்ம பார்த்தது போல நாம் ஒவ்வொருவரும் நாம் காத்திருக்க முடியும் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறுவதற்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்கிறோம் தேவன் அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் சோ பி ரைச்சஸ் like Simeon and have his faith. Simeon apona neediyum deva bhakti ullavulai nam kadaisi varaikum irukka vendum. But this was not what I was going to speak. What I was going to speak was about God's revelation to the people that God can trust. Na paarkira indha kaariyam enna vendral devan nambakudiyavulai nam irundal indha kaariya namakku kai kudi varum endru paarkrom. But God had some word for somebody so God just had a little detour and he spoke in the middle so we are coming back to the main topic nam the devan nam kudutha thalaipile nam ipo vandu paarka pogirom nam namba thagurla irukiroma endru and simeon was somebody who was trusted by god and that is the reason why god was able to reveal something to him simeon devan sonna vaagathathukale avan namba kudena irundha avan kaathukona irundha padiyal andha kaariyathe devan kai kudi vara paninar and we see that in the book of john where jesus says yomanile yesu solradhe paakirom jesus says in john chapter 15 verse 14 yovan 15th adhigaram 14th vasanam let's read john chapter 15 verse 14 அதிகாரம் <laughs> பதினான்காம் வசனத்தை படிப்போம் ye are my friends if ye do whatsoever i command you let me read verse 15 also henceforth i call you not servants for the servant knoweth not what his lord doeth but i have called you friends for all things that i have heard of my father i have made known unto you யோவன் 15 அதிகாரம் 14 15 நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரன் என்று சொல்கிறது இல்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவின் இடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் 
மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன் ye are my friends if you do whatsoever i command you henceforth i call you not servants for the servant knoweth not what his lord doeth but i have called you friends for all things that i have heard of my father i have made known unto you நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரன் என்று சொல்கிறது இல்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவின் இடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் தேவனுடைய சிநேகிதர் யார் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் கற்பனைகளுக்கு நீங்கள் என்னை உண்மையா சிநேகிப்பீர்களா நான் என் கற்பனைகளை கை கொள்வீர்கள் என்று ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் என்று சொல்லிட்டு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பதல்ல என்னை நேசிக்கிறது என்றால் உங்களுடைய செயல்களிலே அதை காண்பீங்கள் நீங்கள் உண்மையா நீங்கள் இயேசுவை நேசிப்பீர்களா நான் அவருக்கு வேண்டிய எல்லா காரியம் பிரியமா இப்ப காரியத்தையும் நாம் செய்வோம் and that is what god says over here in his word adanal than nam devunde vaarthigalai nam kekka vendum if we love him and if we please him then we will be yeah. the friends of god yobi oge yai bi jija yobi jija love him and if we please him then we will be the friends of god தேவன் சொல்கிறார் உங்களுக்கு தேவத்தினால் It's so important there are important things that God wants to reveal and he's looking for people who he can trust. தன்னுடைய இருதத்தில் இருக்கதெல்லாம் தேவனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கூட அதை காத்து பொறுமையோட காத்து இருக்கிறவளை தேவன் தேடி கொண்டிருக்கிறார். He can only reveal that to his friends. அவருடைய சிநேகிதருக்கு தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். There are not too many people who are God's friends. ஏராளமான பேர் அவருடைய சிநேகிதரால இருக்க முடியாது. There are not too many people who are God's friends. Yeah, na 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 paarku ponal anega devude snehigathala irukku irpad illai because they don't want to fully please him. Mulumaya devudukku arpanithu avarku avare snehigathala irukka virumbiradillai avargal. They truly do not want to fully follow him. Mulumaya avare pinpatta avargal thangalai oppukodukiradillai. Therefore God is not able to trust them. அதனால தான் தேவர தேவன் அவளை நம்ப முடியவில்லை if you are trustworthy then god will be able to reveal himself to you தேவன் உங்களை நம்ப கூடியவளா இருந்தால் இதுக்கு பிறகு வருகிற எல்லா காரியங்களும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த கூடியவளா மாறுவார் and is it possible to become trustworthy to god தேவனை நாம் நம்பதக்கறா இருப்பது நமக்கு மிக முக்கியமான காரியம் is it possible நம்மால முடியுமா yes it is possible கண்டிப்பாக முடியும் if simeon can then we can simeonal devude vaathile nambi avan kaathirundana naal nammaleyum adhe maari seiya mudiyum we we'll just read the next two or three verses and then we're going to go to another bible character adan peraga irukka rendu vaathigalai rendu vasanangalai paathu adutha pagudhikku povom let's read um again from the book of luke marubadiyum luke avai paarpom luke irandam adhigaram Let's read the next few verses. 
we read up to um, verse 33. So we're going to read 36 and 36 to 38. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband seven years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them, at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Luka Renda Madhigaram 36 and 38 Vare Aasirudhi Kothra Thalum Palu Velin Kumarathim Aagya Annaal Ennum Oru Thirkadasi Irundhaal Aval Kandi Prayathil Vivaga Maanadu Mudal 7 Varisham Purshun Udane Vaayindu Udum Adhiga Vaayidu Sendu Udum Aayindhaal 7 Kuriya 84 Vaayidu Ullla Andhu Vidavai Devalethi Vittu Nengamal Irabum Pagara Uppavasithu Jebam Pannni Aaradhani Seidhu Kondi Dhaal Avalum Annerathil Ehe Vandhu Nindre Katari Pugande, Yersalimli meet Pundaga, Kathar in the Yavarum, Yavarkum, Avare Kurti Pesinar. Now, how did Anna know about Jesus? Anna like a pretty Yesu Petitarium. How did she know about the Redeemer? Our one that meet Kapoyira, meet Pundaga, or Valgira, and they pretty out of the Jerusalem. How is she singing about redemption? Every hour, our Muluma, we do the Kareke for the end of the Terium. God reveals that secret to her. And the Ragasite, they were out of the way, very Now, let's say another Bible character. It's an important character, we're going to spend a little more time with this character. Who is the other person that was God's friend? And this is something God very explicitly told in His Word three times. It's Abraham. Abraham was called the friend of God. Abraham, God in the Old Testament revealed his heart to Abraham. Abraham So when God was about to destroy Sodom, yeah, yeah. he actually went to Abraham and he revealed yeah, yeah. his plan to Abraham. Sodom and Abraham and Abraham and Abraham and Abraham and Abraham and Abraham and he only reveals his secret to his friend. And we see Jesus mentioned that in the New Testament. Jesus mentioned that in the New Testament. And we see Jesus mentioned that in the New Testament. That's why we read from John chapter 15, Jesus saying that, I will only reveal my heart to my friends. So you're only my servant when you're not going to get the most important information. But if you are my friend, then I will reveal are you trustworthy for God to truly trust you? For prayer, please contact us at prayer at Elbethel International Ministries .org. That's prayer at Elbethel International Ministries .org. Or you may phone us at 001-845-360-0534. Once again, 001-845-360-0534. You may write us at El Bethel International Ministries, PO Box 966, Goshen, New York, 10924, USA. On the web, please visit us at www.elbethelinternationalministries.org.